Importante convenzione quella siglata tra l'Unical e l'Agenzia delle Entrate e tutta una serie di servizi, compreso lo sportello all'interno dell'Ateneo di Arcavacata, presentati nel corso di un incontro che si è svolto nella sala stampa dell'Aula Magna dell'Ateneo. Non è soltanto un servizio che l'Agenzia delle Entrate, insieme a noi, che ovviamente offriamo le strutture, eh, fornirà agli studenti. È anche un momento importante perché... Facciamo conoscere all'opinione pubblica la convenzione che abbiamo stipulato con l'Agenzia delle Entrate, convenzione della quale lo sportello è uno degli aspetti. Gli altri aspetti sono altrettanto importanti e riguardano la diffusione della cultura della legalità, in questo caso la legalità tributaria, ma anche altri aspetti di forte collaborazione sul terreno, su un terreno comune che è quello della eh, riduzione e possibilmente dell'eliminazione eh, eh, di, di, di quegli atteggiamenti, di quei comportamenti illeciti che eh, danneggiano lo Stato, danneggiano l'università. Una convenzione importante che si muove attraverso l'obiettivo superiore della diffusione della cultura della legalità tra i giovani. Abbiamo fatto questo accordo già da qualche mese con l'Università della Calabria che ovviamente ringraziamo per la disponibilità, la sensibilità istituzionale, l'agenzia delle entrate è come dire, in cerca di alleati, di buoni alleati per sviluppare la cultura della legalità a cui lei faceva riferimento e quale miglior alleato dell'università, luogo per eccellenza di creazione di cultura, di professionalità, di senso di cittadinanza per i cittadini del, del futuro. Noi abbiamo firmato questo protocollo che ha diverse ambizioni, insomma, intanto quello di fornire eh, assistenza e informazione agli studenti eh, su tutta una serie di questioni che vanno dal semplice rilascio del codice fiscale, la tessera sanitaria, quindi una fruizione proprio immediata dei servizi dell'agenzia qui, proprio dentro i locali dell'università, che l'università ha messo a disposizione eh, la registrazione dei contratti d'affitto che è una tematica tipica dello studente eh, fuori sede, il rilascio dei codici PIN eh, per quanto riguarda l'abilitazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Quindi una vasta gamma di eh, servizi che noi mettiamo a disposizione in un contesto in cui però non ci vogliamo accontentare di mettere eh, uno sportello dentro l'università che è già tanto perché simboleggia in qualche modo la fusione, diciamo, no? la cooperazione tra due istituzioni così importanti. Vogliamo collaborare con l'università anche per eh, effettuare diciamo, anche delle attività di controllo che ci verranno richieste all'università, anche per la corretta fruizione dei benefici eh, che l'università assegna agli studenti con minori possibilità economiche, anche per verificare effettivamente che questi presupposti e queste condizioni vi siano perché ovviamente anche l'università gestisce fondi pubblici ed è bene che questi fondi pubblici vadano nella giusta uh, direzione.